And the second aspect is that our relationship 
relationship with God must be right, and also our relationship with our brothers and sisters have to be right as well. That's all. So you may be in a gap, but when you want this at the heart. If we do not have these two things, we will not have peace. มาดูได้นะครับในโลกนี้เราเซ็นสัญญาสันติภาพกับจีนกับรัสเซียเซ็นกี่ร้อยสัญญาแล้วแต่มันไม่มีสันติภาพ We see that in this world we sign peace treaty with China, with Russia, and many countries, but we cannot truly find peace. And they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have husbands and wives, and they are good families, and they have We must stop. เราต้องหยุดพักนะครับจากพระเจ้าเราถึงจะมีสันติภาพเราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีนะครับเราถึงจะมีสันติสุข We have to stop and truly rest. We must have good relationship with God and others to find peace. ในด้านที่สองนะครับพระเจ้าพาเราเตือนเรานะครับเพื่อจะใกล้ชิดพระเจ้าเราต้องรับทิ้งร้ายสิ่งในชีวิตของเรานะครับกลับมาถูกต้องบริสุทธิ์ And the second point is, in order to have time and that relationship with God, we have to stop everything and then come back to God, spend time with Him. Uh, man, there are so many things in this world that will distract us from God. There are just so many things in this world that will distract us from God. But we ought to choose what is more important for us. But we ought to choose what is more important for us. But we ought to choose what is more important for us. Is God more important? Then other stuff. ฉะนั้นบ่อยครั้งนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับพระเจ้าแต่เราให้ความสำคัญกับพระเจ้าน้อยกว่าสิ่งอื่น Often times it's not because we do not give any importance to God, but God's importance to us is secondary. Other things come first. ฉะนั้นเราต้องไปกลับไปคิดใหม่นะครับอะไรที่สำคัญบ้างในชีวิตของเราอะไรที่เราปักได้เราจะต้องปัก Therefore we have to go back, reprioritize our life and see what is more important. What can we cut out? เหมือนเมื่อเราดูตารางเวลาในของเราแต่ละวันแต่ละสัปดาห์นะครับเรามีภาระเยอะเกินไป Just like when you're looking at your calendar and you see that your activities is all filled up. เราต้องมานั่งคิดนะครับอะไรที่เราปัดได้ต้องปัด You have to go through each item and see which item can I cut out from my calendar. เราใช้คำนี้นะครับว่าเรายุ่งเกิน We oftentimes say we are so busy. เราเคยคิดไหมทำไมภาษาอังกฤษใช้คำว่า busyness? Why is the English term we call it busyness? ธุรกิจสารพัดนะครับมันเรื่องยุ่งทำนั้นใช่ไหม busy ทำนั้นเลยมัน busyness. We know that all kind of affairs, business out there is just so busy. That's what we call it busyness. เราคิดอย่างนี้ไหมครับว่าไอ้สารพัดที่เราทำมันเป็นเรื่องยุ่งยุ่งทั้งนั้นนะ Have you ever thought about it that all the things that we are doing it seems just so messy and complicated? เราจะต้องลดสิ่งเหล่านี้จากชีวิตของเรา We ought to reduce these things in our lives. ในด้านที่สามอาจารย์บรมเตือนพวกเราครับเราเพิ่มเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า The third point of Apostle Paul is warning us that we neglect God's grace. คือเรามองว่าคนไม่เชื่อพระเจ้านะคือคนซึ่งเพิ่มเฉยต่อพระคุณพระเจ้าคือไม่รับพระคุณพระเจ้าเลยไม่รอดพ้นบาป We look at it that those who do not receive God's grace is neglecting His grace. แต่ทีนี้เรามาดูพิเศษนะครับ But what if we are to examine our Christians' lives? เรายังเพิ่มเฉยพระคุณพระเจ้ามีความหมายยังไง If we are still neglecting God's grace, what does that mean? หลายครั้งนะครับเราถือว่าเรารอดแล้วพระเจ้าเมตตาเราแล้วเรามีทุกอย่างแล้วเราเรารักเลยในสิ่งซึ่งเราจะขอบพระคุณพระเจ้าตลอดเวลา Often time we think that we already receive God's salvation and therefore we take His grace for granted. เราไม่ได้คิดว่าพระเจ้าไม่ทิ้งเราแล้วยังไงยังไงเราก็รอดแน่ And we tell ourselves God is not going to forsake me therefore. แต่พระบิดาบอกเรานะครับเราจะต้องรู้ถึงพระคุณพระเจ้าทุกวันนะครับทราบซึ่งในพระคุณพระเจ้าทุกเวลา But the Bible tells us that we ought to be grateful and you know always take His grace to heart and thank Him for it. สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ของถูกถูกนะครับพระเจ้าสลับพระชนชีพเพื่อช่วยเรา God's grace is not cheap. He gave us His life for us. 
แต่เราไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ Yet we don't value it ในด้านต่อไปอาจารย์ปรพูดกับบ่อยครั้งเราปล่อยให้ความขมขื่นไปอยู่ในชีวิตของเรา Another aspect here Apostle Paul tells us is that many times we let bitterness grow in us พระพี่บอกให้เราชื่นชมดีดี The Bible tells us we must rejoice เราจะชื่นชมดีดีได้ก็เมื่อเราใกล้ชิดพระเจ้า We can only rejoice if we are close to God. ผมเชื่อแน่นะครับทุกวันเราได้ยินข่าวร้ายทุกวันเราได้ยินปัญหาจากคนรอบตัวเราแม้แต่ชีวิตเราตลอดเวลา I believe that every day you shall hear bad news and you shall hear bad things from our friends and people around us. ผมได้ยินขนาดบางคนไม่ดูข่าวไม่ฟังข่าวเลยนะครับเพราะว่าไม่มีข่าวดีมีแต่ข่าวร้ายนะครับ And I heard that some people go as far as stop watching or listening to any news because news is always bad. เมื่อผมเรียนวิชาหนังสือพิมพ์นะครับเขาบอกว่าข่าวดีไม่ใช่ข่าวข่าวร้ายคือข่าว When I study journalism, they say that if you have good news, it's not considered news. When you have news, it means something bad. มันก็เลยครับข่าวดีขายไม่ได้ข่าวร้ายขายดี What does that mean? No, it means that something good you cannot sell in the form of news, but if it's something bad, you can sell in the news. เราจะมาหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับขายได้ดีขายดิบขายดีก็เพราะว่ามีข่าวร้ายคนอยากจะรู้คนอยากจะอ่านคนอยากจะฟังแต่ถ้าบอกข่าวดีคนนั้นถูกรางวัลคนนี้แต่งงานคนนั้นมีลูกเป็นแกชื่อนั้นไม่มีสนใจนะครับ So the newspapers out there the version that sells the best and the one who actually put on a lot of bad news if they advertise something good no one wants it here นักจิตวิทยาพยายามจะสาบหานะว่าทําไมข่าวร้ายขายดีข่าวดีขายไม่ได้ Psychologists try to investigate as to why is it good news cannot be sold to the people, but bad news people accept it so quickly. Do you know what kind of findings they found? They said that we have good intentions and other things. They are good, but if they are bad, they have a problem. Psychologists found this that we mankind. We are full of jealousy. We do not want to hear good things about people, but if we hear bad things, wow, we lit up and we want to hear more. And that is the bad aspect of mankind. We live with bitterness in us, and we are full of jealousy. But God wants us to change. Because God bring good news to us. And this is a very important news because it changed our lives so that we can rejoice in life. The devil one is controlling this world and it's filled the world with all bad news. It instigates mankind to be fighting against one another. But in God's world, He created the Garden of Eden so that we can have peace. มันคือผมเช็คความหมายของคำว่าอีเดนในภาษาฮีบรูนะครับอีกครั้งก็จะแน่ใจว่ามีความหมายยังไง Last night I went back and checked on the meaning of the Garden of Eden in Hebrew just to see exactly what it really means. เพราะว่าโดยมากเราเข้าใจว่าอีเดนคือสวนที่พระเจ้าสร้างจบเท่านั้นใช่ไหมครับ Because often time when we come to the word Eden, all it comes to our mind is that it's the name of the garden that God created for us. And that word in the Bible is a word that means Eden, a place that has peace, a place that is full of happiness. But Eden in the meaning that you in Hebrew language is a place of joy, a place of happiness. So when God says, "I made the garden of Eden for us," it means that it's a place of joy, a place of happiness. When God says, "I made the garden of Eden for us," it means that it's a place of joy, a place of happiness. Mankind, he also created the Garden of Eden so we can be in with happiness. But we can see that in the first chapter of the Bible, it says that man does not believe in God. Man does not believe in God. Man does not believe in God. But we remember in Genesis chapter three, mankind rebelled against God. We become disobedient and we were chased out of the Garden of Eden. 
ว่าเลยนะครับเราไม่กลัวว่าเราจะกลับมาสู่ที่นั้นอีกที่พระเจ้าสร้างสมองเรา And we have this hope that one day we shall be able to go back to this garden of Eden. แน่นอนนะครับร่างกายเราจะไปไม่ถึงจุดนั้นแต่วิญญาณเราสามารถเข้าไปสู่ที่นั้นได้ And we know that with this bodies we cannot enter the garden of Eden, but with our spirit we are able to enter the garden of Eden. ตอนนั้นเราเริ่มจากวิญญาณเราสัมผัสพระเจ้าใกล้ชิดพระเจ้าเพราะเราจะมีความสงบเราจะได้หยุดพัก Therefore, let us start with our spiritual being that we can truly stop, rest, and come to God's presence and receive the rest. เราเคยรู้สึกไหมครับเรานอนเจ็ดแปดเก้าสิบชั่วโมงตื่นขึ้นมาอย่างเหนื่อยแล้วเกิด Have you ever feel this way that you feel like you sleep for seven, eight, nine hours? When you woke up, you are still very, very tired. สาเหตุเพราะสมองเราไม่ได้หยุดพัก The reason is because mentally you are not resting. เราเห็นเราฝันร้ายเราวิตกกังวลเราเราตื่นตื่นซ้าเราพักเลยครับ You have nightmares you will worries and you will have sleep and awake all the time พระเจ้าต้องการเราออกจากสภาพนี้ God want us to leave that state ผมเห็นหลานชายคนเล็กที่เกิดใหม่นะครับมันกินกับนอนกินกับนอนแล้วก็ยิ้มทั้งคืนทั้งวันนะแม่ไม่ความสุขก็เป็นหมดก็ร้องเต็มท้องแล้ว I observe my grandson and he just seems พระเจ้าต้องการให้เราเป็นเหมือนเด็กพาลูกเดียว God want us to just be like an infant ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรนะครับเชื่อในพระเจ้าวางใจพระเจ้าแล้วก็มีความสุขอย่างนั้น That we would not be so worrisome but we that that we would trust Him and be happy พระเจ้าดูแลเรา God will take care of us และพระเจ้าสร้างเรามาเพื่อมีความสุข And God created us so that we can be happy มันจะปล่อยให้สิ่งรางนั้นรอบตัวเราทำลายความสุข Do not allow the burdens around us to destroy our happiness. ในสิ่งสุดท้ายก็มีตอนนี้เตือนเราไหมครับอย่าทำตัวเหมือนเอซาว The last part over here, the Bible warns us, do not be like Esau. ถ้าเรากลับไปในหนังสือปฐมกาลนะครับฝาแฝดคู่นี้เอเอเอซาวกับยาโคบเป็นพี่น้องฝาแฝดเกิดท้องเดียวกันกับพ่อแม่เวลาเดียวกันนะครับตายกันไม่กี่นาที If we were to go back to the book of Genesis, we saw that Esau and Jacob they were twins. They were only a few minutes or seconds apart. But this set of twins, their life is just up so opposite. Many people ask, "Is this twin brother and sister really like each other?" Many people ask, "Pastor, these this set of twins they are pretty wicked." แต่ทำไมคนนึงแต่ละประพันธ์มากอีกคนนึงตกต่ำมาเกิด But why is it one person got so much blessing and the other one got so much curse? ผมบอกว่าจริงแต่คู่พี่น้องคู่นี้มันเลวเลวจริงๆ And I say that you are right and both of them are quite wicked. เออทั้งขี้โกงทั้งเอาเปรียบพ่อแม่ทั้งเอาเปรียบคนอื่นเอาเปรียบกันและกันตลอดชีวิตพี่น้อง They were so deceitful that they deceived their parents and others and each. แต่ผมบอกว่าความแตกต่างนะครับเมื่อพระพบพระเจ้าคนหนึ่งเปลี่ยนชีวิตอีกคนหนึ่งไม่เปลี่ยน But I say there is a huge difference between them in that when one found God, the life completely changed, but the other one did not change. ยาโคบเปลี่ยนเมื่อพบพระเจ้า Jacob completely changed when he met God. แต่เอซาไม่เปลี่ยน But Esau never changed. นั่นคือความแตกต่างนะครับไม่ใช่ว่าคู่นี้มันดีนะแต่ว่าคนนึงเปลี่ยนพึ่งพระเจ้าให้พระเจ้านำชีวิตของเขาแล้วเขาเป็นคนละคน And that's the difference even though they started off being the same but yet one changed after they found God and the other one remained the same จนนั้นเรามีโอกาสนะครับพระเจ้าเมตตาเรามากเรารับพระคุณพระเจ้าเราชื่นชมดีๆเราใกล้ชิดพระเจ้า Therefore each one of us we are given the opportunity when we meet God we can choose to be happy and rejoice in Him. พี่เตือเราอยากเป็นเหมือนเอซาวนะแต่รับพระคุณแต่ยังดูถูกพระคุณพระเจ้าไม่สนใจที่จะรับความช่วยเหลือจากพระเจ้า The Bible warns us do not be like Esau who had the opportunity to receive the grace from God but yet he was taking it for granted. เป็นเหมือนยาโคบนะครับเป็นคนเลวที่เปลี่ยนชีวิตมาพบพระเจ้า Be like Jacob the wicked one who met God and his life completely changed. เราจะพบความสุข And we shall find happiness. พระเจ้าสัญญาจะช่วยเราทุกกรณี
Because God promised that He would help us in all circumstances until the end. Let us go home and ponder and reflect on this that God created us. He wants us to be happy. Do not let circumstances and things around us to destroy our happiness. May God help each one of us pray and rely on Him because we Remember, do not forget this secret that the secret is to stop, rest, so that we will find the peace. But that is all, Nika. Got my son, Tom, some panty, got my job, like a long tour. And the second thing is to go home, try to rebuild our relationship with God so it's right as well as rebuild our relationship with God. Brothers and sisters, let's pray. Let God be precious. Please help us to accept your mercy, Lord. And to always remember your grace on the time. You want the best for us. Please help us to accept this help from you. I leave my brothers and sisters to you. In the name of Jesus. Amen. Amen. May God bless you all.